今回は週に一度の念入りお風呂掃除をやっていきますが使う洗剤はこちらを使います牛乳石鹸赤箱ですということで赤箱石鹸を泡立てるところから始めていきますそれではこちらの桶に泡立てていきますお湯を少し入れましてそして体を洗う用のネットなんですけどもとてもよく泡立つのでこれを使って泡立てていきます今回赤箱石鹸使ってますけれども固形石鹸であれば何でも同じような掃除のやり方ができますのでぜひ最後までご覧いただきたいなというふうに思いますではお湯をつけて泡立てていきますこの泡立てる時のポイントなんですけれどもあまり硬い泡を作ってしまうとすぐ乾いてしまいやすくなって伸びなくなるので掃除しにくいんですよねなのでちょっと緩めの方がいいですねちょっと硬いかもしれませんがこのぐらいあれば十分だと思いますので掃除の方に入っていきますそれでは泡をバスブラシにつけて洗っていきますこのバスブラシはバスボンくんですねで、念入り掃除ではありますが、そんなに汚れていませんので、だいたい腰の高さぐらいまでですね、壁の掃除する範囲は。ちょっとまだ皮が硬いような感じしますね。もし硬く感じたら、ブラシに少しお湯を含ませて洗うとか、先に壁にちゃんとシャワーをかけて洗うというやり方をすればいいですね。石鹸というとやっぱり石鹸カスが気になるじゃないですか確かに石鹸カスついてしまうんですよねでもそれは掃除のやり方が悪い時の話であって気をつけて掃除していれば石鹸カスがついて困るということはないんですよねでどんなところを注意したらいいのかというとですねこまめにシャワーですすぐということをすれば OK ですなので一度ここですすぎますで、このすすぐ時も、しっかり丁寧にすすいだ方がいいですね。石鹸が残ってしまわないように、しっかりすすぐと。残るとどうしても、石鹸カスの原因になってしまいますんで。はい、今度はバスタブを洗っていきます。まずはこの、ヘリの部分ですね。はい、この手すりも丁寧に洗っていきます。石鹸カスは主にザラザラ石鹸カスとヌルヌル石鹸カスが汚れとしてお風呂では落とすのに苦労するんですけれどもザラザラ石鹸カスは水道水に含まれるミネラル分と反応してできる石鹸カスなんですよでヌルヌル石鹸カスは体についてる皮脂と反応するんですよねでもすぐに流してしまえばいいわけですからただ流すだけでは石鹸カスの予防にならないんじゃないですかというふうに思われる方ももしかしたらいるかもしれませんが体洗いに石鹸石鹸使っている場合は体に石鹸カスがついてしまうということになっちゃいますよねでもそうならないじゃないですかそれはしっかりシャワーですすいでるからですよね洗った後にではここでまたシャワーですすいでいきますこんな感じでしっかりすすいでいきますがちょっと見ていただきたいのが排水口にたまる泡たまる泡というかたまらないんですよ石鹸の場合はそれだけ泡切れが抜群に早いんですよね普通のバスクリーナーだとここに泡が溜まってで泡が抜けていくのを待って2回とか3回とかこうやってやらないとなかなか抜けきれないじゃないですかそれがないんですよねそれではカランを洗っていきますこういった下のところは特に意識して洗っていきたいですよね汚れがついてるのが見えないですからねで石鹸掃除の魅力は泡切れの速さというところもありますけれどもあとは何と言っても安心安全な点ですよねそもそも体を洗うためのものですからいくら安全性が高いと言われるお風呂用の洗剤になってもそれと比べると石鹸の方が安心感ありますよねなのでお風呂に入って体を洗った後ついでに
裸のままでお風呂掃除ができますよね。体に直接ついても、肌荒れしてしまうなんてことはないですからね。そう考えると、効率がとてもいいじゃないですか。そういったタイムパフォーマンスという点でもメリット大きいですよね。さらに、すすぎが早いということで、お掃除全体の時短にもつながるということになりますからね。はい、では、すすぎます。はい、引き続き洗っていきます、はい、カウンターの下ですねここにちょっと見えませんがカバーがあるんですねこの前このカバーを外して外したら中に黒カビが生えていたのでその黒カビをしっかり落としてから外した状態で防カビクエン剤を炊きましたでせっかく防カビクエン剤を炊くので天井も掃除をしました動画にしてますのでやり方が気になる方はチェックしてみてください概要欄にリンク貼っておきますこの辺り石鹸カス結構つきやすいじゃないですか。それは体を洗って飛び散った泡がそのまま残ってるから石鹸カスになっちゃうんですよね。その後しっかり流していれば石鹸カスになることはないんですよ。なので、こまめに進むということが石鹸カス予防といいますか、対策につながりますね。はい、あとは進むだけですねはい進みましたのであとは水気を拭き取って終わりですけれども動画はここまでとさせていただきますということで今回は牛乳石鹸赤箱を使ってお風呂掃除をやってみましたがいかがでしたでしょうか牛乳石鹸じゃなくても固形石鹸であれば同じような掃除ができるんですがポイントが3つありますまず1つは泡立てる時にお湯を使うですお湯を使った方が泡立てやすいですし冷たい泡よりも温かい泡の方が皮脂汚れが落ちやすいですよねそして2つ2つ目はこまめに泡をすすいでいくですこれについての説明は先ほどしましたけれども石鹸カス対策ですねそして3つ目が丁寧にブラシ洗いをするです実は石鹸というのは落とせない汚れもあるんですよ例えば水垢とかザラザラ石鹸カスとかそうなんですがそういった汚れはしっかりブラシ洗いを入れてあげないと落ちてくれないんですよねとは言っても本当に軽度な水垢ザラザラ石鹸カスしかいくらブラシ洗いを頑張ったとしても落ちてくれません頑固に育ってしまった状態であれば酸性洗剤を使うかもっと固めなものでこすってあげるということが必要なんですけれどもつきたてほやほやの水垢ザラザラ石鹸カスだったら落ちてくれるかもしれませんのでせっかく掃除するんだったら少しでも落としたいじゃないですかということでブラシアレイもしっかり丁寧に行うと。いうことになりますで石鹸でお風呂掃除をすることのメリットについてまず一つはコスパがいいといとう点です今回オケいっぱいに泡立てましたけれども使った石鹸の量というとほんの少しなんですよでもあのぐらいの量の泡ができてしまうとそれはなぜかと言いますと固形石鹸っていうのは海面活性剤の濃度がほぼ 100% なんですよねなのでちょっとの量で進むんですよしかも本体価格もバスクリーナーと比べると石鹸1個の方が安いですよねさらにに簡単に水で進まれますので節水とお掃除の時短につながりますよねここの部分もある意味コスパがいいというところにつながりますよねで2つ目がタイパがいいという点です水で進まれやすくてお掃除の時間を短縮できるというところもありますけれども加えてもう一つがお風呂に入って体を洗った後ついでにお風呂掃除ができるとなんといってもここですよね体を洗ったついでにお風呂掃除ができるということであればお風呂掃除もそこまで億劫に感じなかったりもしますよねそんなところが大きなメリットなのかなというふうに思いますでデメリットも当然ありまして一つは固形石鹸ですので泡立てる必要があるというそこの手間ですよね少しでも手間をなくすためにもお風呂に入って体を洗った後ついでに泡を作るということであればそこまで面倒に感じなかったりしますよねそういった対策があるのかなというふうに思いますそして2つ目のデメリットが石鹸ですので石鹸カスのつくリスクがあるというところなんですがしっかり進むことができていれば私は石鹸カスはできないと思っておりますということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいですどうもありがとうございましたモテニカズヤの YouTube チャンネルモテニ流掃除講座
掃除が苦手だって綺麗にできるいつまでも。